Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bin aziz Alladzi la yudrikuhu dhul aqli wa tamyiz Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Dhul izzati wal quwwati wa tamyiz Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadin abduhu wa rasuluh Al-Mab'uthu Rahmatan Lil'alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yamitin amma abad Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita Atas limpahan rahmat taufik yang diberikan Allah kepada kita semua Diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam Sehingga kita bisa masih ber- beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa kita di dalam masjid ini Memperbaharui niat kita Nawaitu an'a'takifah fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala Sengaja aku beriktikab di masjid ini Sunat atasku karena Allah Salawat serta salam Marilah kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta para keluarga Sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau Hingga akhir nanti Qalal musanifur rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wa bi'ulumihi ulkum piddara ini amin Wa min asma illahin husna Al-Aziz Di antara nama-nama Tuhan kita Yaitu adalah Al-Aziz Artinya yang sangat mulia Imam Ghazali menterjemahkan Menafsirkan arti Al-Aziz itu Huwal khatirul ladhi yakil wujudu mislihi Watasud Watas tadul hajatu ilaihi Watas udul Wayas udul wusulu ilaihi Pamalam tajetami Hadihil ma'ani salah satu Lam yutlak ismul azizi alaihi Pakam min syai'in yakil wujuduhu Walakin idha lam yukzam khat Khaturuhu Wayaksuru nafuhu Malam yusammal azizan Arti Al-Aziz itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Yaitu jad yang maha mulia Tiada tertandingi akan kemuliaannya Yang kedua arti mulia atau arti Al-Aziz itu Watashtadul hajatu ilaihi dan, dan sangat berhajatlah manusia kepada kemuliaannya. Wa yasudul wusulu ilaihi dan sangatlah mustahil untuk menemukan hakikat jad yang maha mulia ini. Itulah tafsir daripada Al-Aziz oleh Imam Ghazali rahimallahu taala. Yang pertama arti mulia itu adalah zat yang tiada tandingan kemuliaannya. Yang kedua sangat berhajatlah Makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini kepada kemuliaan Allah Ta'ala Setiap orang yang mulia Baik di sisi manusia-manusia tersebut Selalu apabila orang itu memiliki kemuliaan Selalu manusia itu berhajat kepada orang-orang tersebut Pejabat yang dimuliakan oleh masyarakatnya Semakin mulia semakin dihajatkan oleh masyarakat Bila sudah diberi Allah Ta'ala kemuliaan seorang pejabat Maka orang tersebut sangat dicintai dan sangat dihajatkan oleh masyarakatnya Namun kalau sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala melemparkan seorang pejabat dunia Tidak memiliki kemuliaan Maka manusia pun diberikan Allah Ta'ala khotir Geritik hati atau kekuatan hati Untuk tidak terlalu berhajat kepada mereka 
Nah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-aziz Maha mulia Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tiada tandingannya Dengan kemuliaan tersebut Seluruh makhluk-makhluk Allah ta'ala selalu berhajat kepadanya Dengan banyak berdoa Dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Arti al-aziz itu adalah Mustahil kita akan menemukan hakikat Jad Allah Ta'ala yang maha mulia ini Kasyamsi perumpamaannya matahari Ba'in lahu la naziro laha Wal ardu kadalik Bahwasanya Matahari dan bumi itu Tiada tandingannya Wanabu azimun mingkul liwahidati minhuma manfaatnya besar bagi setiap sesuatu apa jua pun diberikan oleh manfaat matahari dan manfaat bumi. Jadi arti orang mulia itu dia memiliki kemul- memiliki manfaat yang begitu besar. Semakin kita banyak memberikan manfaat kepada manusia Sekalipun manusia itu banyak menghinakan kita Namun di sisi Allah kita itu orang yang mulia Bukan kemuliaan di sisi makhluk Tetapi yang dikehendaki di sini adalah kemuliaan di sisi Allah Apa tanda kita itu mulia di sisi Allah Semakin banyak, manu- semakin banyak manusia yang meminta manfaat kepada kita maka semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun manusia banyak yang tidak tahu banyak yang menghinakan kita contohnya matahari kata Ibnu Ghazali matahari walaupun begitu panasnya tidak bisa ditemui tidak bisa diperdapati tidak bisa kita sampai ke sana tetapinya manfaatnya begitu besar kepada manusia yang berada di, di muka bumi dan manusia pun di muka bumi sangat berhajat dengan bumi ini untuk bercocok tanam, untuk <tuh> mengembalakan binatang dan lain sebagainya. Nah, itu di antara bahwasanya orang mulia itu tiada tandingannya. Satu. Dan yang kedua sangat dihajatkan. Kita berhajat dengan matahari, kita berhajat di muka bumi ini manfaat daripada matahari banyak manfaat daripada bumi ini pun banyak lakin la yusofanil bil izzati tetapi yang kata Imam Ghazali cukup sampai di situ kenapa tiada tandingan matahari dengan planet-planet yang lain bumi kita ini pun tiada tandingan dengan planet-planet yang lain kalau planet lain kita letakkan di sana yang namanya <coughs> bibit tanaman tidak akan tumbuh. Kita letakkan hewan ternak kita di sana tidak akan hidup dan tidak ada air selain daripada bumi ini. Nah, namun tiada tandingan dan sangat berhajatnya makhluk kepada dua ini, dua contoh ini matahari dan bumi, itu kata Imam Ghazali la yusofani bil izzati keduanya itu tidak bisa dikatakan mulia. Kenapa? Li annahu la yas'udul wusul illa musyahadatihima fala budda min ijtima'il ma'ani salasati. Tetapinya tidak mustahil bagi kita bisa yang namanya menemui atau menemukan yang namanya matahari dan bumi. Orang yang paling mulia di sisi Allah lah. Itu sangat sulit ditemui. Mungkin karena ibadah beliau tadi beliau tidak mengharapkan lagi yang namanya mampak, mengharapkan daripada makhluk lalu beliau mengasingkan diri di hutan. Sulit untuk ditemui. Nah, matahari sekalipun tiada tandingannya manfaatnya. Kalau segi makhluk lah. Bumi tiada tandingannya dengan planet-planet yang lain dan semua makhluk pun berhajat dengan matahari dan bumi namun kata Imam Ghazali kalau cuma dua sifat ini saja ada terhadap matahari dan bumi maka bumi dengan matahari tersebut tidak bisa dikatakan yang namanya kemulia atau memiliki kemuliaan 
Kenapa? Karena matahari dan bumi masih bisa kita temukan. Orang bisa mengukur panjang diameternya matahari. Orang bisa mengukur akan bobot besarnya daripada matahari. Orang bisa mengukur masih berapa puluh derajat, berapa juta derajat panasnya matahari. Masih bisa diukur. Dirinya matahari, dirinya bumi. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menemukan atau menemui akan hakikat jad Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu. Jadi kalau masih sekadar dua apalagi cuma sekadar satu tidak bisa dikatakan kata Imam Ghazali itu mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman <tuh> Mangkana yuridul izzata palillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka milik Allah lah kemuliaan semuanya. Ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus shalih yarfa'uh wal ladzina yamkuruna sayyiati lahum adzabun syadid wa maqru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah. Palillahil izzatu jami'a maka milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Semuanya milik Allah. Jadi kalau di tangan Allah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan itu, kemuliaan itu diciptakan Allah, maka tidak patut kita sebagai hambanya Allah untuk mencari kemuliaan di sisi makhluk. Kalau kita mencari kemuliaan di sisi makhluk Apabila orang tersebut mati, habis kemuliaan kita. Apabila seseorang berpikiran dengan harta yang banyak, dia bisa mulia. Setelah habis hartanya, dia tidak mulia. Apabila seseorang berpikir bahwasanya dengan jabatan yang ada, dia bisa dimuliakan manusia. Namun setelah dia menjadi mantan pejabat, dia tidak bisa lagi dimuliakan manusia. Itulah yang namanya kemuliaan di sisi makhluk. Namun Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki kemuliaan Dan akan diberikan kemuliaan itu kepada makhluk Sekalipun makhluk ini menghinakannya Dengan jalan apa Yang kita kehendaki ini kanlah Hendak mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Qala Rasulullah Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Qalallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala firman Artinya ini hadis kudusi Anal aziz Aku adalah aziz Orang yang mulia kata Allah Faman aradal izzata Barang siapa yang menghendaki kemuliaan Man aradal izzad daraini barang siapa yang menghendaki kemuliaan dunia akhirat. Nah, ini yang paling sempurna kemuliaan tadi. Di sisi makhluk Allah Taala akan memberikan khotir. Kekuatan hati di dalam hati manusia kita dimuliakan manusia. Di sisi Allah Taala pun kita dimuliakan. Jadi istilahnya kita kalau setengah-setengah mencari kemuliaan itu tanggung-tanggung namanya. Kalau mencari kemuliaan di sisi manusia tanggung, di akhirat belum tentu mulia. Hendak di akhirat saja kemuliaan, tapi di sisi makhluk tidak ada belum sempurna juga. Apa tujuannya? Apabila kita dimuliakan di sisi makhluk karena Allah, maka kita akan bisa mengatur manusia-manusia yang asal mulanya maksiat menjadi taat kepada Allah. Itu niatan kita. Apabila aku nanti dimuliakan di masyarakat, apabila nanti aku memiliki wibawa yang besar, sehingga aku bisa mengatur manusia-manusia yang maksiat, sehingga mereka bertobat menjadi taat kepada Allah. Itu niatan kita di dalam kita dimuliakan Allah Taala di dalam dunia. Jadi silahkan kita beramalan apa jua pun nilah supaya dimuliakan manusia, supaya <tuh> Kita memiliki wibawa Yang penting tujuannya Membawa kemaksiatan seseorang Kita bawa menuju kepada ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anal aziz Kata Allah Aku adalah orang yang mulia Paman arada izal daraini Barang siapa yang hendak mulia 
daro ini dua kehidupan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat fal yuti'il aziz hendaklah dia memuliakan yang namanya Allah yang bersifat aziz disuruh taat saja kita apabila taat kepada Allah itu satu saja syaratnya apabila ingin mulia di dalam dunia dan mulia di akhirat maka taat kepada Allah itu saja syaratnya dan mudah dan itu tidak perlu modal dan tidak perlu biaya kalau kita ingin mulia supaya menjadi teman akar pejabat yang tinggi mungkin kita nyogok sana nyogok sini nyogok sini habis duit ternyata aku tidak cocok sama kamu aja nah udah jadi mulia tapi dengan satu syarat kita taat kepada Allah bagaimana jalannya orang itu bisa taat kepada Allah wa mayyuti'ir rasula faqad ata Allah barang siapa taat kepada Rasulullah dia itu kata Allah sudah taat kepada Allah kita ini tidak bisa memprediksi kita ini mulia di sisi Allah dengan ketaatan kita tidak bisa terkecuali taat kepada Rasulullah nah itulah yang istilahnya itu kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah adab-adab daripada Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in tercantum di mana itu pelajarannya di pelajaran tambihul kitab tambihul muktarin yang dikarang oleh Imam Abu Wahab Syarani kapan itu dibaca subuh minggu jadi sebenarnya telah kalau kita sama-sama belajar bukan saya mengajar sama-sama kita belajar di sana subuh minggu itu pelajaran kitab tambihul muktarin itu adab atau akhlak para Sahabat di zaman Rasulullah, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, apabila kita bisa mengikuti mereka, berarti kita itu taat kepada Rasulullah. Bila taat kepada Rasulullah, ada jaminan Allah Ta'ala, kita itu taat kepada Allah. Nah, dengan modal belajar demikian, kita akan mulia di dalam dunia maupun di, ah, di akhirat. Dua-duanya kita dimuliakan. Di saat kita dicaci maki orang nilah ada yang membela kita. Di saat kita berhajat sesuatu tapi karena kita dimuliakan Allah Taala di sisi makhluk, hajat kita akan dikabulkan oleh makhluk tersebut. Kan enak. Syaratnya cuma satu, yaitu taat kepada Allah. Di dalam surah An-Nisa tersebut Allah Taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa taat kepada Rasulullah maka dia sudah taat kepada Allah. Wa man tawalla fa ma arsalna ka alaihim hafidza. Kita kembali kepada ayat dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-10, "Man kana yuridul izzata fa lillahi al-izzatu jami'a." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, milik Allah lah kemuliaan semuanya. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Akan kembali kepada Allah kalimat-kalimat thayyibah. Mulai tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan lain sebagainya dan amal-amal saleh itu akan naik kepada Allah. Jadi orang yang mulia itu yang pertama tandanya lah akan dinaikkan Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat thayyibah. Bacaan-bacaan tasbih kita, tahmid, tahlil, takbir dan zikir-zikir yang lainnya itu akan naik ke hadapan Allah. Apabila naik, orang itu otomatis akan dimuliakan Allah taala di dunia dan di akhirat. Jadi semakin banyak kita itu ikut tahlilan inilah bagi yang tidak ada apa tidak ada tamu atau tidak ada apa juga pun adalah tidak ada hajat ke lain itu kan jalannya jalannya kita berzikir kalau kita zikir sendirian di rumah malas sudah itulah manusia kalau berkumpul dengan orang banyak mudah kita untuk berzikir tapi kalau kita sendiri mudah tidak tidak mudah terkecuali orang tuh punya guru murshid ini kenal aja tidak dengan guru murshidnya Guru pembimbing hatinya tidak kenal bagaimana bisa kita tuh melawan hawa nafsu kita berzikir tengah malam. 
Nah kemuliaan di sisi Allah itu dengan cara apa Allah Taala menandakan ilahi yas adul kalimut toyibu wal amalus salihu yarpau. Allah akan menaikkan jikir jikir kita kalimat toyibah wal amalus salihu dan amal amal soleh itu yarfau akan dinaikkan di sisi Allah. Bila sudah orang itu mulia kata Allah nih lah sudah mulia dengan tanda jikirnya itu naik sampai kepada Allah amal solehnya sampai kepada Allah. Waladina yam kuruna sayyati lahum adabun syadid dan orang-orang yang mengperolok orang-orang yang membuat kejahatan-kejahatan lahum bagi mereka yang dimuliakan Allah Taala tadi adabun syadid akan menerima namanya adab atau hukuman yang begitu berat bahasa banjarnya tu katulahan bahasa Indonesia nya apa? Kualat, nah itu tak. Jadi tidak bisa bah, itu juga jikiran terus di masjid ya. Hati-hati kata-kata seperti itu. Siapa tahu amal solehnya naik di hadapan Allah. Kita mengolok-olok, bid'ah itu ja, berjikiran-berjikiran. Hati-hati. Ini Allah Taala sudah memberikan. Waladina yam kuru nasiat. Orang-orang yang memperolok-olok, orang-orang yang menipu daya, yang mengadakan kejahatan-kejahatan dengan memperolok. Orang-orang yang amalnya tu sampai kepada Allah, jikir-jikirnya itu sampai kepada Allah. Lahum ada bun syadid, mereka kata Allah telah akan menerima yang istilahnya adab yang pedih. Nah ini istilahnya katulahan, kualat bahasa Indonesia. Hati-hatilah kualat. Jadi itu sebenarnya bahasa orang bahari, bahasa orang dahulu. Mereka yang walaupun orang dahulu itu yang walaupun mereka tidak hafal. Qurannya ayat-ayatnya dalil-dalilnya, namun mereka sudah tertanam di sini dengan apa? Dengan yang namanya istilah a adab. Jadi adab itu sebenarnya pengamalan daripada ilmu. Hati-hatilah, jangan olok-oloklah. Nanti diajak Allah nanti kualat, nanti katulahan. Nah ini dalilnya dalil katulahan. Kualat ini dalilnya. Nah. Orang yang memperolok-olok mereka yang amal mereka sampai kepada Allah, jikir-jikir mereka itu sampai kepada Allah, mereka akan mendapatkan adab syadid. Wa makru ulaika huwa yabur kata Allah. Dan tipu daya mereka itu olok-olok mereka itu huwa yabur akan hancur. Artinya, walaupun kita diolok-olok orang itu tidak akan bertahan lama pak. Tetap orang yang sudah dimuliakan Allah tadi sesi makhluk akan memudarkan daripada memperolok memperolok kita. Ada aja Allah Taala membikin belaan kepada kita. Jadi jangan khawatir lah, jangan khawatir. Kalau sudah kita berzikir-zikir kalimat toibah tu sampai kepada Allah, amal-amal soleh yang kita kerjakan sampai kepada Allah, insya Allah kita menjadi orang yang mulia, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Nah itu diberikan tanda Allah Taala sudah di dalam surah Al Fatir. Ayat yang ke sepuluh. Al Mu'minu Bismillahil Nazis. Orang yang beriman dengan nama dengan nama Tuhan, yaitu Al Aziz. Yang pertama ayat tak kida. B makna Aziz salas. Dia berkeyakinan bahasanya. Allah yang mulia itu memiliki tiga kriteria kemuliaan. Yang pertama tadi bahwasanya tiada tandingannya kemuliaan Allah. Dan yang kedua sangat berhajat yang makhluk kepada Allah. Dan yang ketiga tidak bisa sampai, tidak bisa diukur akan kemuliaan hakikat daripada sifat aziz Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkeyakinan demikian. Yang kedua. Kita beriman kepada Allah yang memiliki sifat mulia ayat ta'azza bilahil aziz la bi khalqillah. Kita ber mencari kemuliaan itu kemuliaan di sisi Allah dahulu. La bi khalqih jangan mencari kemuliaan di sisi makhluk. Kalau kita mencari kemuliaan di sisi Allah, insya Allah mulia di sisi makhluk, mulia di sisi Allah. Tetapi nya kalau kita mencari kemuliaan di sisi manusia, itu 